Mathilde Kock, Künstler und Figurengestalter von Jens Welch Tilde Kock wurde am 16. Februar 1915 in Belgien geboren. Mit zwölf Jahren trat er in eine Kadettenschule ein, später folgte der Militärdienst. Nach dem Krieg lernte er Hildegard Hartmann kennen, sie lebten in Kiel, der Berufssoldat suchte einen neuen Zivilberuf als Maurer. Zu Weihnachten 1946 wünschte sich Tildes Sohn Dieter Kasper Puppen. Till wunderte sich und fragte, was das sei. Das sind Holzfratzen, die man auf die Finger nehmen kann. Till forscht nach und fängt an zu schnitzen. Den Schnitzaufträgen aus der eigenen Familie folgten alsbald die aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Später wurden auch professionelle Puppenspieler auf seine Arbeiten aufmerksam. Tilde Kock hat sehr viele Figuren für die Hohensteiner Bühnen Friedrich Arndt und Harald Schwarz, aber auch für viele andere Bühnen geschnitzt. Die Bühnenfiguren haben in der Regel 13 cm Kopfhöhe, der Kopf ist damit nicht zu schwer und groß genug, um noch eine ausreichende Fernwirkung zu haben. Er wurde in der Regel gespalten und gehöhlt, um das Gewicht noch weiter zu reduzieren. Denn auf der Hand wirkt nach 20 Minuten Spiel jedes Gramm wie Blei. Die gestalterische und schnitzerische Handwerksarbeit wird in sehr hoher Qualität ausgeführt. So besitzt der gestalterische Entwurf schon einen künstlerischen Reiz an sich. Dieser wird zum Beispiel deutlich in Überzeichnungen, um den Charakter in seiner Aussagekraft noch zu erhöhen. Was mag im Kopf dieses Künstlers vorgegangen sein, wenn er diese Entwürfe mit ihren Überzeichnungen erstellt hat? Dabei wirken diese Überzeichnungen stimmig, nicht störend. Die Linienführung ist sehr klar und zeigt ausgezeichnete Kenntnisse der menschlichen Anatomie. Fragen der Rolle, der Physiognomie, der Überzeichnung unter Berücksichtigung der Ästhetik des goldenen Schnittes werden schlüssig beantwortet. Die Linienführung gibt die Form gnadenloser und härter vor, als sie beispielsweise Theo Egging verfolgt hat. Daraus ergibt sich ein Charakter, der sich eher an einer Comicfigur orientiert, als lieblich zu wirken. Gleichwohl bleibt die anatomische Linienführung stimmig. Sie ist nicht irgendwie nach Gefühl gesetzt. Sie wird sehr deutlich an der Verbindungsfalte zwischen Nasenflügel und Mundwinkel fein aufgenommen, wunderbar deutlich, den Charakter unterstreichend herausgearbeitet und wieder unauffällig verschwindend. Oder die gerundete Lippenoberfläche, die sich präzise in den Schlusspunkt des Mundwinkels verjüngt. Oder bewusste Asymmetrien, um den Kopf interessant zu machen, wie sie zum Beispiel am schrägen Lächeln des Kaspers zu erkennen sind. Das auf einer Seite hochgezogene Lächeln zieht sich bis in die dann verschmitzte Augenstellung hinein. Der Figurenkopf ist spannend, wenn er aus verschiedenen Blickwinkeln unterschiedlich wirkt. Wird der Kopf von der Seite betrachtet, dann hat Tilde Kock es wunderbar verstanden, die Augen so weit herumzuziehen, dass man auch hier noch die Augenfarbe der Iris, ja sogar die Pupille erkennen kann. In der Ausführung ist erkennbar, dass Kock mit stets sehr scharfem Werkzeug gearbeitet hat. Stechen und Putzen sind die Arbeiten des Holzbildhauers. Kocks Stiche lassen sich oft noch in den Konturen erkennen und die Oberflächen sind perfekt zu Ende gearbeitet. Reißer oder Späne beeinträchtigen das Bild nicht. An seinen Schnitten kann man auch erkennen, dass Kock ein kräftiger Mensch war, der einen langen und tiefen Schnitt in eins durchziehen konnte. Und woran kann ich erkennen, ob ich einen Kockkopf vor mir liegen habe? Es gibt einige Erkennungszeichen, die darauf hinweisen, dass man es mit einem Handpuppenkopf von Kock zu tun hat. Ein Blick unter das Kleid verrät, ob der Hals gedrechselt oder geschnitzt ist. Kock hat seine Hälse in der Regel gedrechselt. Von unten betrachtet ist der Hals kreisrund. Bleistiftmarkierungen zeigen die Flucht zur Nase und zu den Ohren. Manchmal ist eine Ziffer vorhanden. Sie entspricht der Kopfnummer im Bestellkatalog der Hohensteiner.
wurde die Figur durch das Atelier Koch verkauft. Dann ist auf der Halsrille ein Stempelabdruck Atelier Koch angebracht. Beim Vertrieb über die Hohensteiner Werkstatt Kirschner bzw. der Arnschen Verkaufsstätte Fähre 7 wurde auf diesen Stempelabdruck verzichtet. Ein weiteres Erkennungszeichen ist der Augenpunkt links. Dieser kleine weiße Reflexionspunkt, der den Blick etwas lebendiger gestaltet, wird bei Egging und Berger rechts platziert. Die Augenoberfläche bei Koch ist oft rund gearbeitet, bei Egging eher keilartig. Die Linienführung des Augenliedes zeigt im Auslauf zum Augenwinkel hin bei Koch oft noch eine Spannung gebende Gegenschwingung. Egging hat dort, wo bei Menschen die Tränendrüsen zwischen Nasenwurzel und Auge sitzen, sehr tief mit einem Hohleisen in die Binnenform hineingearbeitet, um eine besondere Plastizität zu erzielen. Koch hat hier nicht so stark in die Tiefe gearbeitet. Bei Koch und Egging ist der natürliche Ansatz des Kiefergelenks auf halber Strecke unterhalb des Ohres. Bei Berger wird die Ohrmuschel abstrahiert und in einer Linie direkt in das Kiefergelenk weitergeführt. Koch hat auch weitere Kopfgrößen gearbeitet. 16 cm Köpfe für Wanderbühnen, 9 cm Köpfe für die Kinderhand und 12 cm Serienköpfe für das Laienspiel in Kindergärten oder Familien. Koch hat einen hohen Qualitätsanspruch verfolgt. So stehen die 12er Serienköpfe für das Laienspiel den 13er Köpfen für professionelle Bühnen qualitativ kaum nach.